We are live now. Hello, this is Dr. Sujata Vellinki, Clinical Head and Fertility Specialist at OSS Fertility Vijayawada. In this session today, we will be discussing about what are the various sperm preparations that are available and how we can improve the quality and quantity of the sperm uh, with which you can have a pregnancy. So, in this session, we will be talking about the problem of the problem of the problem of the problem of the problem sperm counts, motility, normal forms, male factor infertility the So male factor infertility the manam choose kuntente manke ekuga count yantundali, yantunte manik sarpotunda leda, even ni koda manki changes and choose down. So, the male factor infertility is a very pre-testicular causes and the brain is a hormone and sperm production is a very important thing. Male fertility is a very important thing. testicular causes and the testis production is a problem, produce is a problem. Leda testis should to the varico seal and gani, vade ekuga on the tamo, ekusep kuchun on the tamo, it went local causes for no coda, monkey call Santan Lim Samasi Karno Aya or Kasalun Tai. Koniconi Sali physical trauma, either the Dabada Velta Molana, Genu Paranga, Lopa Lunatamala, testis size, Chinaga on the tamo, it went done into Valagoda, monkey Santan Lim Samasikum, a part for day of Kasalun Tai. Here we can choose the intent of environmental lifestyle factors. And the most important thing is that in this case, 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 so, this sperm may the effect tie up to monkey count the nevi thirty four to three. So, Ekuga may choose Kunde monkey Mukinda concentrate chase the count may the Aina Koda. Next, Inka further steps though monkey Santan Lim Samasin Kalkarna low monkey DNA damage and the sperm loan genetic damage and the toxins expose out of Molana as sperm. Damage I put a molan coda, monkey, Santan name Samasium day or Kasaluntai. Atlane Ekuga sperm canal chanipotum. So fast with chanipotum molana, dead cells Ekuga unto molan coda, count the gay or Kasaluntai. Atlane Mali Kadlikal circle lacopotum. So than a serena nutrition lacopotum molan coda, sperms Kadlikal circle lacopotum and the Jerutante. So for the E session no manan choose covals in the NTNT, sperm count Tagite. Improvement ki man ki medicines unta. So medications valla improvement lack of the man evidanga success rate and the fertility treatments helping up to IUI gani, IVF gani helping up to success rate improve chase ko wali and ente man sperm ni ela optimize chase ko chu and evi e session do choose kuna. So e sperm ni optimization and te count improve chase ko tamu wakarakam in the gande count taku count to the gabati. Rendo recommend and the Chanipo in Kana Leku on the Napu, what in separate chase eight of Rendo Raka. Mood of the intent is sperm DNA damage problem unte than yet a correct chase cotum. So, e mood man and discuss chase kuna. Sperm concentration peregali ante count the Taku Gaudi. Normal gauna sperm count epude in a good manu, Padahar million per ml sperm count and maybe normal two thousand twenty one latest guidelines WHO guidelines per karanga. 16 million per ml count correct normal in the lecker. Here then a count the antenna tapu gound day, sperm canal tapu gound day and chankunta. If put a count 10 million kana tabutundo, will allow natural the conceive a dan kana goda, IUI process kelte monkey, munchy success rate of Sudhi and Jepta. In the IUI process valla monkey, ela sperm count monkey, success and a this to the anel choose kunte. IUI process lo manam sperm processing ane di chas kaunta. Sperm preparation techniques valna sperm manu mire de the salmon sample is taro. Dan flow chanpain kanalu, baga kadle kanalu, kadalan kanalu, live cells, 
ఇంకా కొన్ని డెబ్రీస్ వైట్ సెల్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఉంటాయి సో ఐఓఐ ప్రాసెసింగ్ చేసేటప్పుడు మనం ఈ స్పోమ్ శాంపుల్ ని ఒక మీడియాలో పెట్టి ఇంక్యుబేట్ మనం ఒక సెంట్రీ ఫ్యూజ్ లో పెట్టి అది రొటేషన్స్ చేసినప్పుడు చనిపోయిన కణాలు బాగా కణాలు అన్ని ఒక పక్కకి చేరిపోయి బాగా కదిలే కణాలు మాత్రం పైకి మిగిలి ఉంటాయి సో ఈ సూపర్ నేటెంట్ లో అంటే మనం ఈ స్పోమ్ ప్రిపరేషన్ టెక్నిక్స్ లో స్పోమ్ ని మనం ప్రాసెసింగ్ చేసి మీడియా వేసి మీడియాలో న్యూట్రిషన్ వేసి మనం ఈ ప్రాసెసింగ్ చేసినప్పుడు బాగా కదిలే కణాలని లైవ్ గా ఉన్న కణాలని హెల్దీగా ఉన్న కణాలని పైకి సెగ్రిగేట్ చేసి ఒక పాయింట్ త్రీ టు పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ సొల్యూషన్ లాగా చేసుకుని అది మనం ఐఓఐ ప్రాసెస్ అంటే వైఫ్ గర్భ సంచిలో ఒక సెవెన్ టు టెన్ సెంటీమీటర్స్ కొంచెం ముందుకి పెట్టడం జరగటం మూలాన ఈ కదిలే కణాలకి ఎనర్జీ లెవెల్స్ అన్ని ఉండి అవి దగ్గరికి వెళ్ళి మనకి సక్సెస్ రేట్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ సెవెన్ ప్రిపరేషన్ టెక్నిక్స్ లో మనం మీడియా యాడ్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఏదైతే టెన్ మిలియన్ పర్ ఎంఎల్ ఉందో దాంట్లో మనం కణాలన్నీ సెగ్రిగేట్ చేసి తీసేసిన తర్వాత చనిపోయిన అన్ని యూ విల్ గెట్ అబౌట్ ఎయిట్ మిలియన్ ఇన్ పాయింట్ త్రీ ఎంఎల్ ఆర్ పాయింట్ ఫైవ్ మి ఆర్ ఫైవ్ మిలియన్ ఇన్ పాయింట్ త్రీ ఎంఎల్ అనుకోండి సో మనకి వన్ ఎంఎల్ కి వచ్చేటప్పటికి ఇట్ బికమ్స్ ట్వెల్వ్ మిలియన్ పర్ ఎంఎల్ సో అట్లా కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది మనకి స్పర్మ్ పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి ఈ డెన్సిటీ గ్రేడియంట్ అని కానీ స్విమ్ అప్ టెక్నిక్ కానీ ఈ మీడియా వేసి చేసే ప్రాసెసింగ్ లో మనకి బేసిక్ సెలెక్షన్ లో ఇది మనం చేయడానికి అవకాశం ఉంది సో నెక్స్ట్ స్టెప్ లోకి వెళ్ళేటప్పటికి మనకి అడ్వాన్స్ స్పర్మ్ అనాలిసిస్ కాన్సన్ట్రేషన్ టెక్నిక్స్ సో ఐఓఐ ప్రాసెస్ వరకు యూజువల్ గా ఈ డెన్సిటీ గ్రేడియంట్ డబల్ డెన్సిటీ గ్రేడియంట్ చేస్తామప్పుడు టూ టైమ్స్ డెన్సిటీ గ్రేడియంట్ లో పెట్టుకుని మనం ఈ సెమన్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నిక్ అనేది చేయటం జరిగింది సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ దీంట్లో మనకి సక్సెస్ అవ్వట్లేదు అని మనం ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ ఐవీఎఫ్ ఇక్సీ ఆ ప్రాసెసెస్ కి ఉన్నప్పుడు ఇక్సీ అంటే ఒక ఎగ్ లోకి మనం ఒక స్పర్మ్ ఇంజెక్ట్ చేస్తాం సో ఒక ప్రెగ్నెన్సీ ఒక బేబీ కావాలి అని అంటే మనకు ఒక ఎగ్ ఒక స్పర్మ్ ఉంటే చాలు సో ఎన్ని పదహారు మిలియన్ స్పర్మ్ కౌంట్ ఉన్నా కూడా దాంట్లో నుంచి ఒక్కటి బాగా కదిలే కణం నార్మల్ గా ఉన్న కణం ఆ ఎగ్ లోకి రీచ్ అవ్వగలిగితే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ మీకు ఉంటాయి కాబట్టి వీఆర్ లుకింగ్ అట్ దాట్ వన్ గుడ్ స్పర్మ్ విచ్ కెన్ గెట్ అ వెరీ నైస్ ఎంబ్రియో అండ్ అ ప్రెగ్నెన్సీ సో ఇక్కడ ఆ స్పర్మ్ మొటిలిటీయే కాదు లైవ్ ఉండాలి కదలాలి హెల్దీగా ఉండాలి జెనెటిక్ డ్యామేజ్ ఉండకూడదు సో ఇక్కడ మనం ఈ ప్రాసెస్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఈ జెనెటిక్ డ్యామేజ్ డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ జెనెటికల్ డ్యామేజ్ ఉన్న స్పర్మ్స్ ని పక్కకు పెట్టేసి డ్యామేజ్ తక్కువగా ఉన్న స్పర్మ్స్ ని మనం తీసుకోవటానికి మనకు అవకాశం ఉండాలి సో ఈ ప్రాసెస్ లో వచ్చే టెక్నిక్స్ లో మనకి మ్యాక్స్ మ్యాగ్నెటిక్ సెల్ సార్టింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ యాక్టివేటెడ్ సెల్ సార్టింగ్ సిస్టమ్ అంటారు ఎంఏసిఎస్ అంటే ఇది ఒక చేంబర్ లాగా ఉంటుంది ఒక డివైస్ పైనుంచి మనం స్పర్మ్స్ ఉన్న లిక్విడ్ పెట్టామంటే డ్యామేజ్ అయిపోయిన స్పర్మ్ కణాలన్నీ కూడా మ్యాగ్నెట్ కి అతుకుపోతాయి అనమాట సో వాటి యొక్క డిఎన్ఏ ఎక్స్పోజ్ అయిపోయి ఉండటం వలన అవి పక్కన మ్యాగ్నెట్ కి అటాచ్ అయిపోతాయి మంచిగా ఉన్న స్పర్మ్ కణాలు కిందకు వస్తాయి సో ఇటువంటి ప్రాసెస్ వలన మనం ఆ సెగ్రిగేట్ చేసి సార్టింగ్ చేసి మంచిగా ఉన్న స్పర్మ్స్ ని మనం ల్యాబ్ లో ఎంబ్రియాలజిస్ట్ కి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా దాన్ని నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ తోటి ఐటో విజన్ తో ఫోర్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ మైక్రోస్కోప్ పవర్ లో వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి దాంట్లో కూడా ఇంకా బెస్ట్ గా ఉన్న ఆ వన్ ఆర్ టూ స్పర్మ్స్ ని తీసుకుని ఇక్సీ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు ఈ మ్యాథ్స్ ప్రాసెస్ లో ఇంకో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే బాగా కదిలే కణాలు మాత్రమే ముందుకెళ్తే చనిపోయిన స్పర్మ్స్ అన్ని కూడా ఆ మ్యాగ్నెట్స్ కి వాల్స్ కి అటాచ్ అయిపోతాయి అనమాట సో ఈ మ్యాథ్స్ అనే కాలమ్ మ్యాగ్నెటిక్ యాక్టివేటెడ్ సెల్ సార్టింగ్ సిస్టమ్ అంటారు సో దీంట్లో మనం చనిపోయిన కణాలని చనిపోయే లాగా ఉన్న వీక్ గా డ్యామేజ్ గా ఉన్న స్పర్మ్స్ ని దీంట్లో మనం అవాయిడ్ చేయడానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది సో తర్వాత వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇప్పుడు మనం లేటెస్ట్ గా యూజ్ చేస్తుంది మోర్ ఈజియర్ గా ఉన్న టెక్నిక్ మైక్రోఫ్లూయిడిక్స్ మైక్రోఫ్లూయిడిక్స్ అనే టెక్నిక్ లో ఏంటంటే ఒక 
సెల్ సార్టింగ్ చేంబర్ ఉంటది ఒక పక్కన మనం స్పర్మ్ ఇంజెక్ట్ పెడతాము మీడియాలో ఆ స్పర్మ్ మీడియా రెండు కలిపి కింద అవి ఒక కొంత జర్నీ ప్రయాణం చేసిన తర్వాత బాగా కదిలేవి మంచిగా లైట్ గా ఉన్నవి డిఎన్ఏ డామేజ్ తక్కువగా ఉన్నవి ఒక ఫిల్టర్ లాగా ఉంటది ఆ ఫిల్టర్ దాటుకుని బయటకు వచ్చేస్తాయి అబ్నార్మల్ సెల్స్ అన్ని కూడా ఫిల్టర్ కి ఇటు పక్క ఉండిపోతాయి సో ఈ ప్రాసెస్ లో మనం స్పర్మ్ సార్టింగ్ అంటే జల్లెట్ వర్తనం అని అనుకోవాలి ఇన్ ఫ్రాంక్ వర్డ్స్ లో మనం చూసుకుంటే సో మంచిగా ఉన్నాయి ముందుకు వచ్చేస్తే చనిపోయినవి అన్ని కూడా బయటకి వెళ్ళిపో ఆగిపోతాయి అనమాట ఆ ఫిల్టర్ ఆ మెంబ్రేన్ కి ఒక పక్కకు ఉండిపోతాయి సో ఈ మంచిగా ఉన్న స్పర్మ్ కణాలని మనం తీసుకుని ఎక్సీ చేయటం వలన ఎంబ్రియోస్ గుడ్ క్వాలిటీ ఎంబ్రియోస్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి గుడ్ క్వాలిటీ ఎంబ్రియోస్ వచ్చినప్పుడు మనకి సక్సెస్ రేట్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మన మేము రీసెంట్ గా చేసిన అధ్యయనంలో దగ్గర దగ్గరగా మాకు సెవెంటీ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఈ మైక్రోఫ్లూడిక్స్ టెక్నిక్ ద్వారా మేము అందివ్వగలుగుతున్నాము అండ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్లాస్ట్ ఫార్మేషన్స్ అనేవి చూసుకోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫర్టిలిటీ సంతానం లేని సమస్యకి మేల్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ మగవాళ్ళలో గల కారణం ఏదైతే ఉందో ఆ స్పోమ్ వల్ల మనకి ఎంబ్రియో మంచిది రావట్లేదు మంచి క్వాలిటీది రావట్లేదు లేదా కోర్ నంబర్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోస్ తయారవ్వాల కొంత థర్డ్ డే వరకు వచ్చి స్టాప్ అయిపోతున్నాయి ఇటువంటిది యాజ్ రీజన్ ఫర్ ఎంబ్రియోస్ రాకపోవటానికి ఉన్న కారణాల్లో స్పోమ్ కారణం అని మనం అనుకునే ప్రాసెస్ ని మనం నియర్లీ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎలిమినేట్ చేసేయగలుగుతున్నాం సో మంచి స్పర్మ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎగ్ క్వాలిటీ కూడా కొంచెం వీక్ గా ఉన్నా కూడా స్పర్మ్ బాగానే ఉన్నప్పుడు ఎంబ్రియోస్ తయారవటానికి మనకి మంచి అవకాశాలు వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఉన్న లేటెస్ట్ టెక్నిక్స్ లో నార్మల్ గా చేసే స్పర్మ్ ప్రిపరేషన్ టెక్నిక్స్ డబల్ డెన్సిటీ గ్రేడియంట్ స్విమ్ అప్ టెక్నిక్స్ తర్వాత మ్యాక్స్ మైక్రోఫ్లూయిడిక్స్ రెండు కూడా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది మైక్రోఫ్లూయిడిక్స్ ఏమో మొటిలిటీ డిఎన్ఏ డామేజ్ తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళలో బాగా హెల్ప్ అవుతుంది మ్యాక్స్ మ్యాగ్నెటిక్ అసిస్టెడ్ సెల్ సార్టింగ్ సిస్టమ్ అనే ప్రాసెస్ ఏమో మనకి డామేజ్డ్ స్పర్మ్స్ చనిపోయిన కణాలు చనిపోయేలాగా ఉన్న స్పర్మ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళల్లో మనకి ఈ మైక్రోఫ్లూయిడిక్స్ అనేది బాగా హెల్ప్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనకి ఈ స్పర్మ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎలా మనం తీసుకుంటాము ఏదైనా ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి చూసినప్పుడు జనరల్ గా ఏంటి ఎలా తీసుకుంటాం అని అడుగుతున్నారు అనుకుంటారు నార్మల్ గా మెయిన్ సోర్స్ మనకి ఇజాక్యులేట్ చేసి శాంపుల్ కంటైనర్ లో ఇచ్చింది మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మేము వాడుతూ ఉంటాం దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ గా టెస్టీస్ నుంచి ఎపిడిడిమిస్ నుంచి కూడా స్పర్మ్స్ తీసుకోవచ్చు సో ఎవరికైతే స్పర్మ్ కొన్ని పోస్ట్ టెస్టిక్యులర్ కాజెస్ వల్ల ఆ ఇజాక్యులేటరీ డక్ట్ బ్లాక్ అయిపోయి బయటికి స్పర్మ్స్ రావట్లేదు తయారీలో ప్రాబ్లం లేదు అన్నప్పుడు టెస్టీస్ నుంచి స్పర్మ్స్ తీయటం జరుగుతుంది అట్లానే ఈ డిఎన్ఏ డామేజ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కూడా స్పర్మ్ టెస్టీస్ లో ప్రొడక్షన్ అయ్యి తయారయ్యిన తర్వాత బయటికి రావడానికి మినిమం ఒక సిక్స్టీ డేస్ పడుతుంది ఈ సిక్స్టీ డేస్ స్పర్మ్ ఆ ట్రాక్ లో ఇజాక్యులేటరీ డాక్ట్ ఈ మేల్ ఇజాక్యులేటరీ సిస్టమ్ లో మొత్తం ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎక్స్పోజ్ టు ఎనీ స్మాల్ థింగ్స్ మీకు ఒక జ్వరం వచ్చినా ఒక యాంటీబయాటిక్ వేసుకున్నా సరిగ్గా ఒక రోజు నిద్రపోకపోయినా ఆహారం సరిగ్గా తీసుకోకపోయినా ఎక్కువ స్ట్రెస్ లోన్ అవుతున్నా మంచి ఆ బాగా పొల్యూషన్ నుండి స్మోక్ లోకి ఎక్స్పోజ్ అయిన ప్రదేశంలో ఎక్కువసేపు పనిచేసినా హీట్ అండ్ ఫర్నిసెస్ లో పనిచేసిన ఇవన్నిటికి కూడా స్పర్మ్ ఎక్స్పోజ్ అయ్యి దాంట్లో డామేజ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది మనం డైరెక్ట్ గా టెస్టీస్ నుంచి తీసుకోవటం వల్ల ఈ రోజు తయారైంది ఫ్రెష్ స్పర్మ్స్ ఇమీడియట్ గా తయారైన దగ్గర నుంచి మనం తీసుకుంటాము కాబట్టి ఈ అమౌంట్ ఆఫ్ ఒత్తిడి ఆ స్పర్మ్ మీద లేకుండా మనం ప్రివెంట్ చేయటానికి మనకు అవకాశం ఉంటది కాబట్టి డిఎన్ఏ డామేజ్ తగ్గించుకోవచ్చు మనకి ప్రాసెస్ లో స్పర్మ్ టెస్టీస్ నుంచి తీసుకోవటం వలన మనకి ఆ తక్కువగా కౌంట్ లేదా కౌంట్ లేని వాళ్ళలో కూడా మనకి ప్రెగ్నెన్సీస్ రావటానికి సక్సెస్ రేట్ రావటానికి ఇది చాలా వరకు హెల్ప్ అవుతుంది సో ఈ అన్ని కూడా క్లుప్తంగా నేను చెప్పిన స్పర్మ్ ప్రిపరేషన్ టెక్నిక్స్ ఇంకా అడ్వాన్స్ స్పర్మ్ ప్రిపరేషన్ టెక్నిక్స్ కొన్ని కొన్ని కండిషన్స్ ని బట్టి అంటే మనం టెస్టీస్ నుంచి తీయకుండా ఒట్టి బ్లాక్ ఉంటే ఎపిడిడిమిస్ నుంచి స్పర్మ్ తీయటము లేదా 
पिक्सी अंत इमसी अभी कौत रक मन फिजिजिकल रेस्पा मैक्रोस्को मारफलाजिक ईडेफी बाग मैग्निफाइड इमेज चूसकोनी मारफलाजिकल नार्मल ऐक्टा की सपरेट मैक्रोस्को वी मन की स्पर्म प्रिपरेशन कोई रकल टेक्निक सो इन मन टेक्निक वीट वाला मन की कौंट इंप्रूव अवटा की मन की चाल वरक हेल्प चाल मंद क्वेश्चन अड़ता उठा इन कौंट चुंटे कांसट्रेषन अंत बी मन की मोटिटी सर सो ये विधम टेक्नीक हेल्प अड़ा सो मोटिटी सर लेने मन दीडिया वेसी डबल डेटी ग्रेडियन टेक्नीक वाल मन आ मोटिटी तग्पोन आंदको मंच स्पर्स यूज वाल मोटिटी तक उल्लो मन की प्रासे गुड क्वालिटी स्पर्स मन अवकाश उ अट्ला मोटिटी इश्यूस उचुल ट्रई च ईयुआई प्रासे ट्रई चम दाने स्विम चुस्कटी एग् कलवाल काबी एक्ना आगेप वन प्रेग्नसीकोते इकड बेस्ट अवटकम इक्सी अंत इंट्रा सैटोप्लाजि स्पर्म इंजक्ष अंत एग् स्पर्म इंजक्ट प्रासेस ईवीएफ इक्सी प्रासे रिजल्ट वे अवकाश है सो फस्टे ट्रई चये का फस्ट थ्री टू सिक्स सैकिल नाचुल ईयुआई प्रासे ट्रई चुना सक्सफुते मेडिकेषन वाक अब यू कैन कंसीडर इक्सी इधे चुप्तना ईवेन वे यूर ट्रई नाचुरी आर् वि ईयुआई प्रासे अर्थवा इला मोटिटी इश्यूस उ अभी वर्कअट का मन खचिंग प्रेग्नसीवटा की हेल्प विधा सक्स रेट इंप्रूव अदा मन की टेक्नजी अवेलबल वक्सी की मूव अव्वा अवसर उन्ना चुस्कुना प्रेग्नसीदेमो ना कौंट पेरगट लेने टेन आंदोलन लेकिन रिलाक्स प्लांटी आ थ्री टू सिक्स मंथ अवकोदे दूव फर् एक्सी प्रासे सो इतो ना सैड नीचे कंप्लीट क्वेश्चन उलरेडी टू टेक द क्वेश्चन सो वी हाव सम क्वेश्चन हाउ डू दे चूज द बेस्ट स्पर्म फर् इक्सी सो इंदाक नक्सी अंत एग् की स्पर्म मन इंजक्ट प्रासे इक्सी अटार ई इक्सी प्रासे अने एम्रिजिस्ट सैलैक्टर मन कौंट सिक्सटीन मिलियन पर् एम एल अंत सिक्सटी मिलियन स्पर्म वन एम एल शांपल इच्छारे दाने वालू डबल डेटी ग्रेडियंट स्विम टेक्नीक इला टेक्निक दीडिया ऐडी सेंट्रिफ्यूज स्पिन चन डेब्रीज अन्नी कणा से सैमे लिक् अंत किंदी कदले स्पर्म पैन उठाइए सो अभी पाइंट टू पाइंट फाइव एम एल तस्को दी मल्ल प्रिपेर चुस्टर दी वैफ वैफ की एन एग्स वाड़वा चूसकोनी इफ अटॉल शी हाजा टेन एग्स अल्ल की टेन बेस्ट स्पर्म कावाल सो टेन कावाले अट्लीस्ट ट्वेंटी टू थर्टी स्पर्म्स शांपल्ल बेस्ट वाट अंत ये बाग मु कदलो हेड बहुत नैक् इफेक्ट ले टेल मंजी काइलिंग इला मारफलाजिकल फीचर्स अभी ईडेफ दे स्पे टाइम अंडेफ द बेस्ट अवेलबल स्पर्म अंड वाट ड्रापेक मल्ल सैकेंड ग्रेडिंग आफ् सेलैक्न मल्ल चुस्को दी इंको टेन आट वाल पकन पे अब एग् की ओर स्पर्म इंजक्ट जरूर सो इध नार्मल प्रासे कौंट मोटिटी पर मेजर प्रॉब्लम लेने वील की मन डबल डेटी ग्रेडियन प्रासे अवकाश की हाउ 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 इज स्पर्म प्रिपेर फर् ईयुआई इन ईयुआई द स्पर्म प्रिपरेशन टेक्नीक कैन बी देर अबउट फोर और फाइव टेक्नीक विच आर डिस्क्रैब फर् ईयुआई दीज इंक्लूड सिंगि ग्रेडियन टेक्नीक डबल वाशिंग टेक्नीक डबल ग्रेडियन टेक्नीक स्विम टेक्नीक 
అండ్ మనం ఒక్కొక్కసారి ఓన్లీ సింపుల్ వాష్ చాలా సార్లు కౌంట్ బాగా తక్కువ ఉంటది ఒక ఫైవ్ మిలియన్ ఎయిట్ మిలియన్ అండ్ వెరీ క్లీన్ ఆన్ డ్రైంగ్ నాచురల్ అండ్ ఒక్క సైకిల్ ట్రై చేస్తామండి మాకు నాచురల్ గా ఉన్న స్పర్మ్ ఇంజెక్ట్ చేయండి లేదా నాన్ కాన్సిమేటెడ్ మ్యారేజ్ హస్బెండ్ ఉండట్లేదు శాంపుల్ ఇచ్చేసి వెళ్ళారు ఇటువంటి అన్ని కూడా సింపుల్ వాష్ అంటే ఎక్కువ వాష్ చేస్తే మళ్ళీ ఆ స్పిన్ చేసినప్పుడు ఇంకెక్కువ డామేజ్ అవుతాయి ఏమో స్పర్మ్ అని అనిపించినప్పుడు మనం సింపుల్ వాష్ చేసుకుని కూడా ఈ స్పర్మ్ ని మనం ఐఓఐకి వాడుకోటానికి అవకాశం ఉంటుంది సో మనకి ఏ రకమైన టెక్నిక్ మంచిది అని చూసుకుంటే ఇది తప్పకుండా ఇదే ప్రాసెస్ చేయాలి అనేది ఏమి ఉండదు స్విమ్ అప్ చేసుకోవచ్చు గ్రేడియన్ డబల్ డెన్సిటీస్ అండ్ సింగిల్ డెన్సిటీ చేసుకోవచ్చు లేదా సింపుల్ వాష్ చేసి సెంట్రిఫ్యూజ్ చేసినా కూడా మనకు ఓకే మోర్ అడ్వాన్సెస్ లోకి వెళ్ళి ఎక్కువగా మనం ట్రై చేసుకునేటప్పుడు ఇప్పుడు మేము ఫ్రీక్వెంట్ గా ఎక్కువగా కౌంట్ ఇష్యూస్ లేకపోతే డబల్ డెన్సిటీ గ్రేడియంట్ ఎక్కువగా వాడుతున్నాం అనమాట సో హౌ మెనీ డేస్ స్పర్మ్ బిఫోర్ ఐఓఐ సో ఐ థింక్ యువర్ అండర్స్టాండ్ ఎన్ని డేస్ గ్యాప్ ఉండాలి ఐఓఐకి శాంపుల్ ఇచ్చేటప్పుడు అని అడుగుతున్నారని అనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే యూజువల్ గా ఒక న్యాచురల్ సైకిల్ గానీ ఐఓఐ గానీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు ఆ సెమెన్ శాంపుల్ లో ఉండే స్పర్మ్స్ మనకి ఎందుకు రీచ్ అవ్వాలి అనేది ఒక విధానము అంటే వన్స్ ఆ ఓవులేషన్ అయ్యి ఆ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో మనకి అక్కడ స్పర్మ్ ఉండాలి కాబట్టి అరౌండ్ ఓవులేషన్ ఆ ఫర్టైల్ పీరియడ్ లో ఇంటర్కోర్స్ పార్టిసిపేట్ చేయమని చెప్తూ ఉంటాము అయితే ఈ ఇంటర్కోర్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఉన్న హార్మోనల్ ఎరోజల్ కానీ హార్మోనల్ చేంజెస్ కానీ బాడీలో ఉండే హ్యాపీనెస్ ఫీలింగ్ కానీ వీటన్నిటి మూలాన కూడా మైండ్ నుంచి ఒక పాజిటివ్ హార్మోన్స్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు మనకి ఎండోమెట్రియం గర్భ సంచి లైనింగ్ పొర థిక్నెస్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ హార్మోన్స్ ఏవైతే లైనింగ్ కి అవసరం అవుతాయో అవన్నీ కూడా చక్కగా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సో యూజువల్ గా వి అడ్వైస్ టు దెన్ టు కపుల్ టు హ్యావ్ ఇంటర్కోర్స్ త్రూ అవుట్ ద మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అంటే యూ షుడ్ ఇన్ టైమ్ అంటే ఆ ఒక్క రోజే చేయాలి అనేటప్పుడు ఎంత స్ట్రెస్ అండి ఎంత ఆందోళన వస్తుంది మీకు ఒక పూట అమ్మో ఎగ్ రిలీజ్ అయిందా అయిపోయింది యూ షుడ్ హ్యావ్ ఇంటర్కోర్స్ అంటే చాలా విపరీతమైన స్ట్రెస్ లోన్ అవుతారండి మీరు అటువంటి అప్పుడు సో ఆ స్ట్రెస్ ఫ్యాక్ట్ ఎలిమినేట్ చేయాలి అంటే కనుక మనం పీరియడ్ స్టాప్ అయింది బ్లీడింగ్ స్టాప్ అయింది మేబీ సిక్స్త్ డే నుంచి పీరియడ్ తో సంబంధం లేకుండా కీప్ హ్యావింగ్ రెగ్యులర్ ఫ్రీక్వెంట్ ఇంటర్కోర్స్ లైక్ ఎ న్యాచురల్ వే సో మామూలుగా వారానికి ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ టైమ్స్ పర్ వీక్ అట్లాగా టైం చేసుకోవద్దు నార్మల్ గా ఇంటర్కోర్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయండి ఎప్పుడైతే ఐఓఐ చేసుకుందాం అనుకుంటారో ఐఓఐ చేయటానికి వన్ డే గ్యాప్ పెట్టుకుంటే మనకు కొంచెం కౌంట్ మీరు ఎక్కువ శాంపుల్ ఇవ్వటానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఆ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ ని మనం ప్రాసెస్ చేసి పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది హవెవర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సస్పెషన్ ఎగ్ రిలీజ్ అయిపోతుందేమో ఐఓఐ కి ముందు అట్లాంటిది అనిపిస్తే యూ కెన్ హ్యావ్ ఇంటర్కోర్స్ ఈవెన్ ఆన్ ద ప్రీవియస్ డే అంటే కౌంట్స్ బాగుండాలి అటువంటప్పుడు బాగా తక్కువగా ఉండే ఎయిట్ మిలియన్ టెన్ మిలియన్ కౌంట్ ఉన్నప్పుడు ప్రీవియస్ నైట్ ఇంటర్కోర్స్ పార్టిసిపేట్ చేసి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఐఓఐ కి శాంపుల్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే కనుక కౌంట్స్ కొంచెం తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు సో ఐడియల్లీ వీ అడ్వైజ్ దెమ్ టు హ్యావ్ వన్ డే గ్యాప్ బిఫోర్ ఐఓఐ టు గివ్ అమెన్ శాంపుల్ డస్ పర్మ్ క్వాలిటీ మ్యాటర్ ఇన్ ఐవిఎఫ్ ఎస్ వెరీ డెఫినెట్లీ ఎస్ పర్మ్ వాటర్ క్వాలిటీ మ్యాటర్స్ ఎ లాట్ ఇన్ ఐవిఎఫ్ చాలా వరకు మనకి ఎంబ్రియో క్వాలిటీ ఏదైతే ఉందో ఎంబ్రియో గ్రేడింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ టూ టు త్రీ డేస్ ఎగ్ క్వాలిటీ మీద ఆధారపడుతూ ఉంటుంది థర్డ్ డే నుంచి మనకి స్పర్మ్ క్వాలిటీ మీద కూడా ఈ ఎంబ్రియో అనేది ఫార్మేషన్ ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో స్పర్మ్ బాగుంటేనే మనకి ఎంబ్రియో బాగుండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అయితే ఎగ్ లో ఒక మంచి యునిక్ క్వాలిటీ ఉందనమాట స్పర్మ్ క్వాలిటీ బాగా ఒక కొంచెం ఏమైనా వీక్ గా ఉన్నా కూడా ఎగ్ క్వాలిటీ మంచి సూపర్ గుడ్ సూపర్ సూపర్ గుడ్ ఎగ్ అయితే కనుక ఎగ్ ఆ స్పర్మ్ లో ఉన్న క్వాలిటీని కరెక్ట్ చేయగలదు అంటే దాంట్లో ఉన్న డిఫెక్ట్ ఏదైనా చిన్నగా ఉన్నా కూడా ఇది కరెక్ట్ చేయగలదు ఎందుకంటే ఎగ్ ఈస్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ బిగ్గర్ దాన్ ద స్పర్మ్ 
కానీ ఈ మధ్య మనం ఎక్కువగా లో వేరియన్స్ పోర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇటువంటి వాటికి ఐడియాస్ చేస్తున్నాం సో అట్లాంటి పోర్ క్వాలిటీ ఉన్న ఎగ్ స్పోమ్ లో ఉన్న చిన్న డిఫెక్ట్స్ కూడా కొన్నిసార్లు కరెక్ట్ చేయలేకపోవచ్చు అటువంటప్పుడు మనకి ఎంబ్రియో సరిగ్గా రాకపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈవెన్ పోర్ క్వాలిటీ ఎగ్ లో ఏమెచ్ లో వేరియన్ రిజర్వ్ లో కూడా ఐడియా ఫిక్స్ చేయించుకునేటప్పుడు స్పోమ్ ని మనం బెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసుకుని స్పోమ్ ని మంచి స్పోమ్ ని మనం ఎంబ్రియాలజిస్ట్ కి అందించి ఆయన ఇంకా వాళ్ళు దాంట్లో ఇంకా సెలెక్షన్ చూసుకుని మార్ఫలాజికల్ గా మంచి స్పోమ్స్ ని సెలెక్ట్ చేయగలిగితే గుడ్ క్వాలిటీ ఎంబ్రియోస్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా బాగుంటాయి ఈస్ వన్ మిలియన్ స్పోమ్ ఇనఫ్ ఫర్ ఐబిఎఫ్ సో ఇక్కడ నేను మీకు రెండు డిఫరెన్సెస్ చెప్తానండి ఐబిఎఫ్ ఇక్సి అని రెండు రకాలు ఉంటాయి వాడుకలో ఎక్కువగా మేము ఐబిఎఫ్ అని చెప్పినప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మేము ఫర్ లాస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ దట్ విజయవాడ వి హెప్ బీన్ డూయింగ్ ఇక్సీస్ ఓన్లీ ఐబిఎఫ్ ఇక్సి రెండింటిలో ఏంటంటే ఇన్ విట్రో ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఎగ్స్ తీసి ఎగ్స్ పక్కన మనం స్పోమ్ శాంపుల్ పెట్టేస్తాం స్పోమ్ దానందడి గదే స్విమ్ అవ్వకుండా ఎగ్ లోకి పిఎస్ అవ్వాల్సిన ప్రాసెస్ అంటే మనం ఎగ్ పట్టుకుని మనం లోపలికి స్పోమ్ పెట్టట్లేదు ఐబిఎఫ్ ఇక్సి ప్రాసెస్ లోకి వచ్చేటప్పటికి ఎగ్ ని మనం హోల్డ్ చేసి దాంట్లోకి స్పోమ్ పెట్టడం జరిగింది సో కంపల్సరీ ఎగ్ లోపలికి స్పోమ్ వెళ్తుంది కాబట్టి ఫర్టిలైజేషన్ ఛాన్సెస్ బెటర్ గా ఉంటాయి ఐబిఎఫ్ లో స్పోమ్ దానంతటి కదా ఎగ్ లోకి వెళ్ళాలి కనుక ఒకవేళ ఎగ్ షెల్ హార్ట్ గా ఉండి దాని లోపలికి ఈ స్పోమ్ పియర్స్ చేసే శక్తి లేకపోతే మనకి ఐబిఎఫ్ లో ఫెయిల్యూర్స్ అవుతాయి రెండింటికి స్టిములేషన్ చేయాలి రెండింటికి ఎగ్స్ తీయాలి సెవెన్ శాంపుల్ ఇవ్వాల్సిందే కాబట్టి వెన్ వీ హ్యావ్ ఎట్ ఫెసిలిటీ ఇన్ ద ల్యాబ్ టు డూ ఎక్సి అండ్ ఎక్సి లో మనకి ది బెస్ట్ సక్సెస్ రేట్స్ ఉన్నాయి కంపేర్ టు ఐబిఎఫ్ కనుక we are preparing and moving towards x in nowadays aithe enta sperm count unte manaki upayogapadtundi ivf cheyali ante manam kontha amount of manchi sperms akkad pettali ganga at least oka 5 million sperms anevi unte manaki ivf ki upayogapadtundi x e process lo ala kaadu manaki oka egg ki oka sperm e chaalu so one sperm is enough to get an embryo in the x e process at least oka 1 టు టూ మిలియన్ స్పర్మ్స్ కౌంట్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఇక్సీ ప్రాసెస్ లో మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి కానీ కౌంట్ జీరో ఏజు స్పర్మియా అట్లా ఉన్నా కూడా డైరెక్ట్ గా టెస్టిస్ నుంచి తీసినప్పుడు వీ గెట్ అబౌట్ వన్ టు టూ స్పర్మ్స్ పర్ హై పవర్ ఫీల్డ్ అంటే ఓవరాల్ గా ఒక టెన్ స్పర్మ్స్ అట్లా వచ్చినా కూడా వాటితో మనం ఇక్సీ చేయొచ్చు అండ్ పీపుల్ డూ గెట్ సక్సెస్ఫుల్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ఈవెన్ విత్ తీసా and manaki ikkada at oasis we are having very good success rates with testicular aspirated sperm almost equal to that of ejaculate sample sperms and mata so how many sperms are used for ivf treatment about 5 million count unna unte ganaka processing chesi dantlo double density gradient gaani swim up technique lo gaani sperms process chesi చనిపోయిన కణాలు అన్నింటినీ పక్కకు పెట్టేసి బాగా కదిలే స్పర్మ్ కణాల శాంపుల్ ని మాత్రమే మనం ఆ ఎగ్స్ ఉన్న డిష్ లో పెట్టడం జరిగింది వాట్ స్పర్మ్ కౌంట్ ఇస్ నీడెడ్ ఫర్ ఐవిఎఫ్ అగైన్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ ఎస్ వి క్యాన్ యూజ్ అప్ టు ఫైవ్ మిలియన్ స్పర్మ్స్ వాట్ ఆర్ ద బెస్ట్ నాచురల్ ఫుడ్స్ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ద స్పర్మ్ కౌంట్ యా మై ఫేవరెట్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి నాచురల్ గా చాలా వరకు ఏంటంటే ఈ టెక్నిక్స్ ప్రొసీజర్స్ ఇవన్నీ కంపల్సము మనకి ఎందుకు ఇవన్నీ మనం నాచురల్ గా వస్తుందేమో ట్రై చేద్దాము అని అనుకుంటా ఉంటాం దట్ ఈస్ నేచురల్ వే ద వే యువర్ థింకింగ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ సో నాచురల్ గా చూసే దాంట్లో లైఫ్ స్టైల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ స్టైల్ లో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఫిజికల్ ఎగ్జర్షన్ స్ట్రెస్ టెన్షన్స్ సరిగ్గా నిద్ర లేకపోవటము ఆ సరైన వ్యాయామం లేకపోవటము ఇవన్నీ కూడా మేజర్ కాంపొనెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ లో డైట్ అండ్ ఇట్ ప్లేస్ అ వెరీ గుడ్ మేజర్ రోల్ ఇన్ ఇంప్రూవింగ్ ద కౌంట్స్ సో మనకి స్పర్మ్ కౌంట్ పెరగాలి అంటే స్పర్మ్ కి మనకి మంచి న్యూట్రిషన్ ఇవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు మనం వీక్ గా ఉన్నాం అనుకోండి సరిగ్గా తినలేదు అనుకోండి వాళ్ళు సన్నగా ఉంటారు సో అన్హెల్దీగా ఉంటారు సో అట్లానే సరైన ఆహారం లేనప్పుడు స్పర్మ్ కూడా వీక్ గా స్లోగా నడవటం స్లోగా ఎలా ఉంటామో అట్లానే స్పర్మ్ కూడా మొట్లిటీ తక్కువగా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి 
అట్లా ఎక్కువసేపు ఎక్స్పోజర్ ఉన్నప్పుడు న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నప్పుడు కౌంట్ తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఈ కౌంట్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మనం విటమిన్ సి విటమిన్ ఈ జింక్ కంటైనింగ్ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి సో ఇట్లా విటమిన్స్ మినరల్స్ అని చెప్పేదానికన్నా యాక్చువల్ ఫుడ్స్ లో మనం చూసుకుంటే కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్స్ తగ్గించుకోవాలి అండ్ బాగా ప్రోటీన్ కంటెంట్ ప్రోటీన్స్ అంటే ఉదాహరణకి పెసలు పెసలు మొలకలు పెట్టుకుని రోజు ఒక గిన్నె పెసలు ఒక చిన్న బౌల్ లో పెసలు తింటే రోజు మనకి ప్రోటీన్ దాంట్లో ఉన్న విటమిన్స్ మినరల్స్ మీకు పుష్కలంగా లభించి మనకి స్పర్మ్ కౌంట్ ఇంప్రూవ్ అవటానికి హెల్ప్ అవుతుంది యూజువల్ గా వాట్ ఐ అడ్వైజ్ రోజు ఒక బౌల్ లో పెసలు మొలకలు పెట్టుకుని తినండి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలన్నా కూడా మొలకలు పెట్టుకున్న పెసలు తోటి దో పెసలు వేసుకుని తింటాం మంచిది అండ్ లైకోపీన్ అనేది ఒక టొమాటోస్ లో రెడ్ కలర్డ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ లో ఎక్కువ దొరుకుతా ఉంటుంది ఈ లైకోపీన్ కంటెంట్ కూడా మనకి స్పర్మ్ కంటే కౌంట్ కి ఇంప్రూవ్ అవుతా ఉంటుంది సో ఎక్కువగా టొమాటోస్ తినండి అన్నా కూడా అమ్మో మళ్ళీ ఏమన్నా ప్రాబ్లం వస్తుంది పులుపు గ్యాస్ట్రైటిస్ వీనల్ స్టోన్స్ ఇట్లా భయపడతారు కాబట్టి లిమిటెడ్ గా యూ కెన్ హ్యావ్ టొమాటోస్ వెజిటబుల్స్ లో సలాడ్స్ లో అండ్ ఫ్రూట్స్ లోకి వచ్చేసరికి రెడ్ కలర్ ఫ్రూట్స్ లోకి వచ్చేటప్పటికి యూ కెన్ థింక్ అబౌట్ హ్యావింగ్ ఫ్రెష్ వాటర్ మెలన్ జ్యూస్ ఎయిటీ ఎంఎల్ ఆఫ్ వాటర్ మెలన్ జ్యూస్ డైలీ గోస్ ఎ లాంగ్ వే ఇన్ ఇంప్రూవింగ్ ద స్పర్మ్ కౌంట్ ఫ్రెష్లీ ప్రిపేర్డ్ వాటర్ మెలన్ జ్యూస్ ఆర్ కట్ ఫ్రెష్ కట్ ఫ్రూట్స్ అండి ఎవ్రీ డే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దెన్ అట్లీస్ట్ ఫర్ ఎ మంత్ ఆర్ టూ మీ బాడీలో ఉన్న టాక్సిన్స్ కి అగైనెస్ట్ గా దాంట్లో నుంచి వచ్చే విటమిన్ సి విటమిన్ ఈ అవన్నీ కూడా మన స్పర్మ్ చుట్టూగా అడ్డం ఏర్పడతాయి అనమాట ఈ టాక్సిన్స్ అన్ని కూడా స్పర్మ్ మీద ఎఫెక్ట్ అయ్యి స్పర్మ్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా సో స్పర్మ్ చనిపోయే అవకాశాలు తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి మోర్ లైఫ్ స్పర్మ్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి మోర్ ఆఫ్ కౌంట్ పెరుగుతుంది సో అట్లీస్ట్ ట్వైస్ అ డే మార్నింగ్ ఈవినింగ్ వాటర్ మెలన్ ఫ్రెష్ కట్ ఆర్ ఫ్రెష్ కట్ ఫ్రెష్ జ్యూస్ వితౌట్ షుగర్ వితౌట్ ఎనీ యాడెడ్ కంటెంట్స్ ఓన్లీ ఫ్రూట్ అనమాట అట్లా తీసుకోవాలి సో క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే మోర్ ప్రోటీన్ కంటైనింగ్ ఫుడ్స్ మోర్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ అండ్ స్వీట్స్ షుగర్స్ కార్బోహైడ్రేట్ డైట్స్ మైదాతో తయారు చేసినవి ఇటువంటి జంక్ ఫుడ్స్ ని దూరంగా ఉండండి అండ్ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ వలన కూడా మనకి స్పర్మ్ కౌంట్ స్పర్మ్స్ తొందరగా చనిపోతాయి ఎస్పెషలీ స్మోకింగ్ ఎక్స్పోజర్ ఉన్నప్పుడు సో అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ మంత్స్ స్మోకింగ్ ఆపేస్తేనే కౌంట్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అనేవి కనపడతా ఉంటాయి సో ఈ వల్ల మీరు డైట్ లో చూసుకోవాల్సింది వాల్నట్స్ బాదాం కూడా నట్స్ లో స్పర్మ్ కౌంట్ ఇంప్రూవ్ అవటానికి హెల్ప్ అవుతుంది వీటిలో సెలీనియం కంటెంట్ మంచిగా ఉంటుంది ఇది స్పర్మ్ కౌంట్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అనమాట so that's about the questions and uh, so that's about today's session so hope you would like it and uh, main ga ardham cheskovalsindi entante natural ga try cheyandi lifestyle change cheskondi ekku aandolana tensions lekunda chusukondi natural process lo diet exercise physical activities lo pregnancy start and go for 3 to 6 months try cheyandi ఎక్కువ కాలం అంటే కౌంట్ తక్కువగా ఉంది అని తెలిసిన తర్వాత ఎక్కువ కాలం పొడిగించొద్దు ప్లీజ్ అట్లీస్ట్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ వరకు మాత్రం గట్టిగా బ్రేక్ లేకుండా ప్రయత్నం చేయండి క్వాంటిటీని ప్రయారిటైజ్ చేసుకోండి ఈ సిక్స్ మంత్స్ టైమ్ లో కనుక ప్రెగ్నెన్సీస్ రావట్లేదు ఇబ్బంది పడుతున్నాము లేదా ఆడవాళ్ళలో కూడా ఫీమేల్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఉన్న అసోసియేటెడ్ ప్రాబ్లం ఉంది ఖచ్చితంగా మీరు ఆలస్యం చేయకుండా యూ జస్ట్ కన్సల్ట్ డాక్టర్ and as a fertility specialist we will look into the semen count and advanced method iui sarpothundi ante iui ki related sperm preparation techniques vaadukundru gaani ivf avasaram aina count baaga takkuga undi ixig vellalu sochina we have the best available and advanced sperm techniques which are right now available and uh, లైక్ మ్యాక్స్ మైక్రోఫ్లూయిడిక్స్ ఇంకా ఆట వల్ల కూడా కాకపోతే టెస్టిస్ నుంచి కూడా తీయగలుగుతున్నాము సో ప్రెగ్నెన్సీస్ రావేమో అనే టెన్షన్ భయాందోళన పక్కన పెట్టుకుని ప్లీజ్ డూ సీక్ హెల్ప్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ అట్ ద అర్లీయెస్ట్ 
so you can uh, contact me and we can give a second opinion kavalanna consultation kavalanna kuda you can visit me at oasis fertility vijayawada you can also take an online consultation with 7992979929 in number call cheyandi you can book your online consultation also hope this session is useful and if you have any doubts regarding this you can please post in the comment section in the oasis fertility under this video thank you so much have a nice evening